们早饭吃寿米饭了啊，咱们随便吃一口吧。啊，早餐吃寿米饭，你就是那多没营养啊。这样吧，别人回答一个问题，答对的有汉堡吃。好，好，大米是哪儿长出来的？稻田呀、啊，这谁不知道？<笑>一碗饭有多少厘米？哪里？切，我可以吃汉堡了，可以吃汉堡了，开心吗，小可爱？那行，就用剩米饭给你做个汉堡吃。作为一颗这么有才华的老妈，剩米饭也能华丽变身成你们爱吃的。先用一部分剩饭做芝士小饭团，说到饭团，早餐加一片，营养满满的后切芝士片，一点五倍厚待自己，感觉一整天都能能量满满。先拿一片包个午餐肉做个馅，再包到饭团里。此情此景，我又想到了包月饼。包好的饭团上面再来个芝士帽，一粒厚切芝士片，四毫米厚度，是普通芝士片厚度的一点五倍，口感更加浓郁了。<笑>我总是忍不住会干吃一片，全都顶上小帽子的饭团，进个烤箱，营养早餐嘛，好戏在后头。这小子不是要吃汉堡吗？还有一部分剩饭做成安格斯米汉堡，真正好吃的安格斯。那牛肉饼必须得手打呀，调味的黑胡椒是必不可少的。再加颗蛋，顺一个方向搅到上劲，就开始摔打它，用力。打个十来次吧，又解锁一个解压小妙招，煎就简单了。我这个肉馅有点瘦，所以加点黄油比较香。剩米饭加点海苔碎，搅拌匀，再用零食盖子扣个圆来代替面包胚，然后顺序就是按照海绵宝宝的经典配方。烤好的芝士小饭团，再削微装饰一下，就是一份满分早餐啦！看着一粒厚切芝士片的用料，那也是甄选新西兰进口干酪，奶香纯正，而且有十倍牛奶钙含量，正好解决牛宝不爱喝牛奶的烦恼。还是老规矩啊，回答问题，答不上来的刷碗。啊？啥呀？你今天吃了几个汉堡？俩。你这顿饭吃了多少粒米啊？谁最后吃完谁刷碗啊？<笑>我吃完了。吃。嗯。啊、我再盛点米饭啊。哎，嗯、不用了。这个给你，这个烧碗啊！你看你儿子又剩米饭了啊！啊，你看我怎么收拾他的！这顿不吃，下顿还得给我吃。剩饭，我有的是办法。最近被脆皮年糕刷屏了，看我给他做个剩饭版，不管用啥工具，搞成泥就行。再加上糯米粉，才能更 Q 弹，加大量以活到不粘手为准。然后里里外外都抹上油，捏成自己喜欢的形状，就是米饭年糕的雏形了。接着得把它们蒸熟，还好我有上能炖煮，下能蒸烤的火星人集成灶，蒸好的这盘可以先煎着，省时又省力。这个集成灶的吸油烟能力有些强悍啊，这么近的距离，愣是没感觉到半点油烟。年糕的两面煎到金黄，就已经。看着很好吃的样子了，再刷上咱自制的甜辣酱，哇塞，没人能拒绝年糕食物吧？嗯，简直绝了！剩饭不够，锅里还有，再做个他爱吃的鲜贝，加点真虾才够鲜。鲜贝是膨化的，还需要加点米粉类，热水烫一下，也揉成个团儿。其实有点像饼干的做法，擀成大概三毫米的片儿，再找个像鲜贝的模具，抠出型，米饼的两面再蘸个芝士粉，就可以丢去烤箱了。我这个集成灶下面的烤箱也能根据喜好搭配成碗柜，一平米满足厨房所需。每月五号逛逛京东，更多新品潮店，全场免息，一起唤醒你的生活。哎呀，这烤好的样子看着很不错呀。嗯，口感也是脆香脆香的，这孩子也意想不到，这些好吃的是他的剩饭做的吧？今天还是谁后吃完谁刷碗啊？哇，有糍粑谁还吃米饭呀、啊？<笑>外面脆脆的，里面嫩嫩的，真好吃。<笑><笑>我得想想办法。其实大米能做的美食，简直不要太多。生大米也不单单只能做米饭，泡散的大米也打成米浆，能做很多好吃的。每次去港式餐厅，儿子必点肠粉。今天我也试试在家能不能做成。用米浆的汁儿来做肠粉，正好渣可以做年糕，一举两得。没有肠粉盘就用披萨盘吧，刷层油，一勺米浆，盖盖蒸一分钟。
再放点调好的肉馅、虾仁、葱花，反正喜欢啥馅就放啥馅再来一分钟就熟了，切断淋个烤肉酱汁这不就跟茶餐厅的一样了吗？儿子的早餐又解锁一种新食物，刚才剩的米浆渣可以派上用场了，抓成团松可散，上锅蒸熟。传统做法是手搓到光滑，那我肯定要借助工具。丢进面包机里，加点油，十分钟就搞定了。传统做法是手搓成粗圆条，我还是要借助工具的，擀成片用模具抠出型，省事儿又规则，多好！做多的可以冻冰箱，随吃随拿。我先调个年糕的料汁儿，一般配年糕的都是甜辣酱，这种辣椒粉不太辣，儿子也爱吃。自己调的可一点都不比买的差。甜辣酱调好，先接一波尝尝。前阵子被刷屏的脆皮年糕就是这样的吧？年糕啊，就得趁热吃，趁脆的时候刷个酱，表皮脆脆的，里面糯叽叽。嗯，真是爱死这个味道了。嗯，你们在等什么？小牛宝还是尴尬的小剧情？啥也没有，再见。